வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நடைபெறும் மோதலில் மிக ஆழமாக பங்கெடுக்கப் போகிறது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கடந்த இரு தினங்களாக அதை பல விதங்களிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் காட்டியுள்ளது உக்ரைனுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆயுதங்கள் கொடுக்கப் போகிறது அது மட்டுமல்ல ஆச்சரியமான அறிவிப்பாக உக்ரைன் விமானப்படைக்கு விமானங்களையும் கொடுக்கப் போகிறது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ரஷ்யா மீதான தடைகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சுட்டிக்காட்டியது அது என்னவென்றால் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இதுவரை எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் ஆயுதங்களை கொடுக்கவில்லை இப்போதுதான் முதல் தடவையாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கும் நாடு ஒன்றுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்கப் போகிறது the european union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack this is a watershed moment adathavira russia vimanangal ayropiya vaanpagudiyil parappadai thadai seiya vendum endru ketavare ukraine janadhipathi dhaan avar keta marunaale ayropiya ondriyam thadaiyai arivithathu ayropiya ondriyam thadaiyai arivithal adu 27 naadugalin thadaiyaga eduthukollapadum we are shutting down the eu airspace for russians We are proposing a prohibition on all Russian owned, Russian registered and Russian controlled aircraft. These aircraft will no more be able to land in, take off or overfly the territory of the European Union. This will apply to any plane owned, chartered or otherwise controlled by a Russian legal or natural person. So let me be very clear, our airspace will be closed to every russian plane and that includes the private jets of oligarchs too ayropiya onriyathin veligirappu kolkaikana thalaivar joseph borrell adupatti kooriya podu naam sadharanamaga veli porukkaliyo siru aayudhangaliyo kodukkavillai miga mukkiyamaana aayudhangalai kodukkrom endru therivithar andha seidhiyalar maanaattil avar ukraine vimanapadaikku vimanangalai kodupadu patti kooravillai seidhiyalar maanaada mudinda pin afe ku kodutha peetiyileye vimanangalai kodukka povadhaaga kooriyullar idhu silarukku konjam kulappathai yerpadathalam அதற்கு காரணம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கொடுக்கும் விமானங்களை உக்ரைன் விமானிகளுக்கு இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் உக்ரைனுக்கு என்ன ரக விமானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன என்ற விவரம் வெளியிடப்படுகின்றன இங்கு இரண்டு சாத்தியங்கள் உள்ளன முதலாவது உக்ரைன் விமானப்படையின் விமானிகளுக்கு இயக்கி அனுபவம் உள்ள விமானங்களை கொடுக்கலாம் அப்படியானால் அவை சோவியத் தயாரிப்பு விமானங்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது சோவியத் தயாரிப்பு விமானங்களின் ரஷ்ய வடிவமாக இருக்க வேண்டும் அது முதலாவது ஐரோப்பிய நாடுகள் பெரும்பாலும் ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களையே பயன்படுத்துகின்றன இரண்டாவது சாத்தியம் அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் சில மாதங்களாகவே உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தப் போகிறது என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போதெல்லாம் ரஷ்யா அதை மறுத்துக் கொண்டிருந்தது இப்போது அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் கூறியது உண்மையாகி போய்விட்டது உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதலை நடத்தப் போகிறது என்று அமெரிக்க உளவுத்துறை தெரிந்து கொண்ட உடனேயே உக்ரைன் விமானப்படை விமானங்களுக்கு சில அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களை இயக்கும் பயிற்சி கொடுக்க தொடங்கியிருக்கலாம் அப்படி நடந்திருந்தால் அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களையும் கொடுக்க முடியும் அமெரிக்காவிடம் உதிரியாக பல எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானங்கள் உள்ளன இப்போது நாம் இந்த முதலாவது சாத்தியத்தை பார்க்கலாம் உக்ரைன் விமானப்படையிடம் சோவியத் தயாரிப்பு மிக் டுவெண்டி நைன் ரக விமானங்கள் உள்ளன ஐரோப்பிய நாடுகள் பெரும்பாலும் ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களை பயன்படுத்துகின்ற போதிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் சில முன்னாள் சோவியத் யூனியன் நாடுகளும் உள்ளன அந்த வகையில் மூன்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய அங்கத்துவ நாடுகளிடம் மிக் டுவெண்டி நைன் ரக விமானங்கள் இன்னமும் பாவனையில் உள்ளன அந்த மூன்று நாடுகளும் போலந்து ஸ்லோவாக்கியா மற்றும் பல்கேரியா இதில் பல்கேரியா தமிழம் உள்ள மிக் டுவெண்டி நைன் விமானங்களை வெளியே விட்டுவிட்டு அமெரிக்க தயாரிப்பு எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானங்களை வாங்க திட்டமிடும் நாடு இது தவிர பல்கேரியா எஸ் டியூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரக விமானங்களையும் இயக்குகிறது உக்ரைன் விமானப்படையும் அந்த ரக விமானங்களை இயக்குகிறது இதனால் இந்த இரு விமான ரகங்களிலும் உக்ரைன் விமானிகளுக்கு பெரிதாக பயிற்சி எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் உண்மையில் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறது என்பது இன்னமும் வெளியிடப்படவில்லை ஆனால் எமது ஊகத்தின்படி இந்த இருரக விமானங்களையும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் உக்ரைனுக்காக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இது சோவியத் தயாரிப்பு மற்றும் ரஷ்ய தயாரிப்பு விமானங்களில் இருந்து அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்கள் மிகவும் மாறுபட்டவை சோவியத் தயாரிப்பு விமானங்களை இயக்க விமானிகளுக்கு அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களை இயக்குவதற்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதை சில மாதங்களுக்குள் கொடுத்துவிட முடியாது காரணம் சோவியத் தயாரிப்புக்கும் அமெரிக்க தயாரிப்புக்கும் இடையே அவற்றை இயக்கும் தன்மையில் உள்ள வேறுபாடு உக்ரைன் விமானப்படையின் விமானிகளுக்கு எப்போது பயிற்சி கொடுக்க தொடங்கினார்கள் என்பதில் தான் அவர்களால் ஒரு எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானத்தை இயக்க முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கலாம் அதே நேரத்தில் இங்கு வேறு இரண்டு சாத்தியங்களும் உள்ளன அதில் ஒன்று அமெரிக்காவின் தனியார் வாடகை ராணுவங்கள் அவர்கள் எல்லா ரகமான ராணுவ சாதனங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் 
எஃப் சிக்ஸ்டீன் ரக விமானங்களையும் செலுத்தக்கூடிய விமானிகள் அவர்களிடம் உள்ளார்கள் இந்த விமானிகள் அமெரிக்க விமானப்படையின் முன்னாள் விமானிகள் அதிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின் வாடகை இராணுவத்தில் விமானிகளாக பணிபுரிகிறார்கள் அமெரிக்க இராணுவம் மற்றும் விமானப்படை இப்படியான ஆட்களை மத்திய கிழக்கிலும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் முன்பு பயன்படுத்தினார்கள் இப்போது இராக்கில் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த நபர்களை ஒப்பந்தக்காரர்கள் என்ற பெயரில் அழைக்கிறார்கள் இந்த வாடகை இராணுவ நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்க பாதுகாப்பு தலைமையகம் பெண்டகொன் பணம் கொடுத்து விமானிகள் தேவையின்ற ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொள்வது அப்படியொன்றும் கடினமான காரியம் அல்ல அமெரிக்கா ஏற்கனவே செய்யும் காரியம்தான் அது இப்போது பெரும்பாலும் எல்லா மோதல்களிலும் வாடகை இராணுவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ரஷ்யாவை வாக்னர் குரூப் என்ற வாடகை இராணுவத்தை வைத்திருக்கிறது அதன் நிஜ உரிமையாளர் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் என்ற பேச்சும் உள்ளது இதனால் இப்படியான ஒரு ஜுத்தத்தில் அமெரிக்க வாடகை இராணுவத்தை பயன்படுத்துவதை ரஷ்யா குற்றம் சுமத்த முடியாது இங்கு மற்றொரு விஷயம் டொன்பாஸ் பகுதிக்குள் ஏற்கனவே ரஷ்ய வாடகை இராணுவமும் இருக்கிறது அமெரிக்க வாடகை இராணுவமும் இருக்கிறது இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மற்றொரு சாத்தியமும் இருக்கிறது பொதுவாகவே அமெரிக்கர்கள் எல்லா விதமான தந்திரங்களை செய்யும் ஆட்கள் அந்த சாத்தியம் என்னவென்றால் அமெரிக்க விமானப்படை விமானிகளையே அமெரிக்க வாடகை இராணுவம் என்று கூறி அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானங்களை உக்ரைனுக்குள் பறக்க வைக்கலாம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இப்போதுதான் அந்த அறிவிப்பை செய்துள்ளது அதை எப்படி செயற்படுத்தப் போகிறார்கள் என்று பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்